平常运作的时候，神经的系统里面啊、呃，这个当然是本身有点问题啊。但是我们眼球的这样的一个呃移动，那么事实上是我们每天晚上啊都会在进行、啊，就是所谓的动眼。它有所谓的快速动眼期，意思就是说，眼球会这样往往一边飘，然后再很快的拉回来，往一边边慢慢过去，又再拉回来。这个我们正常每一个人都会有的这个情形。你说不相信，你就把枕边人啊，他熟熟睡的时候，眼睛扒开来看看，呃，不一定看得到，但是看到的机会，一个晚上中大概有四到五个周期啊，会出现这个。那这个就是我们在做梦的时候啊。所以你说我们有没有做梦？其实都有梦啊。但是很就忘掉而已啊，因为有些那个做梦的情形，我们不是会那么样记忆得住啊。啊，梦里面到底是哎是非常甜美的，还是是噩梦一场啊？这都有可能性啊。因为人我们是很复杂的存在，白天中许许多多的事情啊，化为啊压力也好，化为动力也好，那么都是可能在我们睡觉的时候，呃，另外一种方式呈现。所以快速动眼期比较浅睡的时候，它会出现。然后另外有非快快。快速动眼期一个周期，大概九十六十到九十分钟左右，所以一个晚上啊，大概呃六六次左右的一个啊周期可能产生出来。这个在浅睡做梦、快速动眼期的时候，就是我们会做梦那样的一个情形啊，九十分钟一个循环。所以一一个呃一个晚上的话，呃你当然睡呃。八个小时的话，就差不多六次左右的一个时间，可能产生出这样的一个节奏出来。所以那时候，快速动眼期的时候，我们在做梦的时候，我们是动弹不得，肌肉不会动的。所以这个时候啊，好像就有一个鬼。压床的那样的一个感觉可能产生出来，这个背后的原理，也就是因为在快速动以及在做梦的时候，如果我们肌肉也能动来动去的时候，那不是做梦的时候就把隔壁的呃打下一拳，那造成家庭暴力啊、家暴的事情会产生出来。所以人的这个脑子安排很特殊啊。但是你如果都一直都肌肉不动，那我们睡了八个小时不会产生褥疮吗？所以非快速动眼期的时候，我们就会翻身。哎、欸，我们就会改变姿势啊！你看这个人的呃奥妙，实在是让人家非常佩服啊。所以我们的大脑有睡着的脑，这个譬如说大脑真正在睡觉的时候，皮质在睡觉，可是脑干、下视丘啊、中脑、桥脑、眼脑，它还是醒着、啊，不然我们呼吸就会没有了。我们一天个晚上做梦四到五次啊，但是我们也只记得最。要醒前的那一次的一个做梦的一个状况，我们才会醒着。我们的脑细胞长相是这样子、啊，我们有一百四十亿个脑细胞，但是随着时间的一个凋零啊，二十岁以后是高峰期啊，到七十岁的时候大概减少百分之十三。